तुमच्या घरी मुंबईला एकत्र बसून जेवायची सवय आहे त्याच्यामुळे इथली पद्धत माहिती नव्हती तिला काव्या चल चल काव्या नितेश अरे मला माहीतच होत ही मुलगी घरात ऊट पाडणार आधी तू मुंबईला हरवली होती ना तेच बरं होत तू सापडायलाच नको होती म्हणजे विकतच लोडण गळ्यात पडलं नसत तिला मुंबईला नेली तिथेच चुकलं सगळं आईजी तिला म्हणावं बघायचं नाहीये माझ्याकडे मला ही माझ्या नजरेसमोरच नको आहे ही जर इथे थांबली ना तर मी जेवणार नाही या इथून जायला सांग तिला काव्या काव्या अगं मला तुला असं रडताना बघायची सवय नाही आहे ना तुला नाही सगळं सूट नाही करत तुला ती काव्यागिरीच खूप सूट करत आहे काव्यागिरी हा म्हणजे म्हणजे कुठलाही प्रॉब्लेम असला तरी कोणालाच न दुखवता कोणाला काहीच त्रास न देता सगळ्या प्रॉब्लेमच सोल्युशन काढतेस आणि मग सगळ्यांची मन पण जिंकतेस पण हे मी मुद्दाम करत नाही रे मला ना याचे प्रॉब्लेम वगैरे नाही आवडत सोल्युशन आवडतात इथे ना मला प्रॉब्लेमच कळत नाहीये काय करायचंय कस वागायचंय आता बघ ना स्वयंपाक करायला गेले तर माझ्यामुळे गोंधळ झाला म्हणजे मला अशा चुका नाही करायच्या आहेत रे मला तर असं वाटत ना की या घरात सूटच होत नाही मी मला ना सगळ्यांची मन जिंकायची आणि त्यांना आपलं असं करायची ना घाई झाली आहे आय नो तू खूप प्रयत्न करतेस पण घरच्या लोकांकडनं तुला चांगली वागणूक मिळत नाहीये याचं जास्त वाईट वाटतंय मला गृहप्रवेश झाला पण पण तो पण नावापुरताच नाही म्हणजे लक्ष्मीची पावलं असं वगैरे किती थाट असतो ना त्या सगळ्या गोष्टींचा रिअली व्हेरी सॉरी काफी अरे पण माझ कौतुक माझे लाड वगैरे राहू दे पण निदान सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर स्माईल तरी असायला हवी ना अगं मी म्हटलं ना तुला तुझ्या काव्यागिरीने तू या सगळ्यांची मन जिंकशे खात्री आहे मला पण त्या अगोदर आपल्याला ते करायला जरा ताकद लागेल ना सो त्या करता जरा चल आकर हा कर कबूतर मी काय हेच हेच होत मला सारे काही उमगले नाही उमगले बिचारी माझी लेकर नवऱ्या नवरीच्या अंगावर फुलांचा वर्षाव होतो पण यांना मात्र काटे झेलावे लागतात नाही इतकं धाडस करून लग्न लावलंय आता नव्या नव्या कौतुकाचं क्षण मी असे वाया नाही जाऊ देणार 
मी माझ्या परीन माझ्या लाडक्या सुनेच स्वागत करणार जेवलात हो चला खास माझ्या ग्रहलक्ष्मीच्या स्वागतासाठी केलंय सगळं आवडलं तुझ्या कुमकुम पावलांनी प्रवेश कर घरात असं रडायचं नसत काही घरच्या लक्ष्मीने नेहमी प्रसन्न राहायचं असत हसत राहायचं असत आवडलं ना काय रे खूप आई आता कुठे खरं लग्न झाल्यासारखं वाटत बर बसा भाऊ तिथे तिथे बस 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 सावकाश हे काय आता याला तू विधी म्हण नाहीतर खेळ म्हण भविष्य म्हण परीक्षा म्हण काही म्हण हे जे दुधाचं पाणी केलंय ना त्याच्यामध्ये एक नाणं आहे ते नाणं जो कोणी शोधून काढेल त्याची सत्ता चालणार ओके पण त्याकरता हे सगळं करायची काय गरज आहे नाही म्हणजे इथे तर सगळ्यांनाच माहितीये ना सत्ता कोणाची असणार आहे ते खर वाटेल कोणाला एक्सक्यूज मी मी माझ नाव घेतलं का अरे हो पुरे चला लोक
तुझ्यासाठी मसाले दूध घेऊन आली सापडलं होतं पण मी तुझ्यासाठी सोडलं कळलं ना हो मला ना या आधी पाच वेळा सापडलं होत पण मी दिली होती संधी तुला तू नाही शोधू शकला काकी आता सोनमुख अगो बाई विसरलेच की इकडे या बसा मंदिर बसा विधी असतो तसा बस 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 माझं समाधान झालं हे तुमचे सागर संगीत विधी करायला मला मिळाले ना खूप बर वाटलं आता अजून एक गमत बसा आता आणि काय बस बस सांग दे ग अंगठी तू ओळखली असशीलच ना ही आपली पारंपरिक राजपाटलांचे खूप वर्षांपूर्वीचे बर का या अंगठीला तुझ्याकडेच यायच होत <laughs> अग म्हणून तर तुझ्या आणि रितेशची भेट ही अंगठीमुळेच झाली या अंगठीनं बांधून ठेवली तुमची रेशीम गाठ जन्मजन्मीची हो ना आणि आता मी हिला कधीच अंतर देणार नाही काव्य आता नाव घ्यायचं हा अगो बाई हो की हा उखाणा घे उन्हाची काहिली वाराची झुळू रागाच्या गावात हसुआल हळू उन्हाची काहिली वाऱ्याची झुळू रागाच्या गावात हसुआल हळू आईची माया सासूबाईंच्या खुशीत रितेशच नाव घेते काव्या खुशीत आई ग नवरा नवरी राजी रागवली आहे आजी हा नवरा नवरी राजी रागवली आजी ओरडून सांगतो सगळ्यांना ओरडून सांगतो सगळ्यांना काव्या राणी माझी 
तुम्हारे काही उमगने नाही उमगने ही म्हणजे ना तुमची चोराची आळंदीच झाली प्रेम चोरून लग्न चोरून आणि आता आता सगळे विधी सुद्धा चोरून कस जमत ना तुम्ही दोघ तुमच्या खोलीत जा बघू जा पुन्हा तेच सुभद्रे आईजींनी स्पष्ट सांगितलंय पूजा होईपर्यंत रितेश आणि काव्या एकत्र एका खोलीमध्ये राहणार नाहीत आणि गुरुजींनी सांगितलंय की या दोघांनी थोडे दिवस वेगळं राहायचंय सांगितलंय ना आणि तरी सुद्धा हे सगळे विधी चोरून करती असतो कमाल आहे तुझी खरंच एक मिनिट काय प्रकार आहे हा सगळा मी नाही मानत आहे प्लीज रितेश प्लीज उगाच बात कशाला घालतोय काव्या पण अरे आपण जन्मभराच्या गाठी बांधल्यात काही दिवस दूर राहिलो तर काय हरकत आहे आणि प्लीज तू हट्टीपणा करशील तर आईंना त्रास होईल त्याचा काव्या आई प्लीज आईजींनी सांगितलंय ना आपण त्यांच्या शब्दाला मान देऊया काही दिवस राहीन मी या गेस्ट रूम मध्ये ओके ठीक आहे मी तुझं सामान घेऊन येतो तू काही इथेच राहणार आहेस चल आई तुम्ही नका काळजी करू सगळं नीट होणार आहे आई नका काळजी करू माझा शब्द खरा करतोय आईजी मुळे तुला मी घरातून बाहेर काढू शकत नाही पण खोलीतून काढूच शकतो पण माझे ना म्हणत राहील मला तुझं तोंड देखील पाहिजे नाहीये आणि आजच नाही या पुढे कधी माझ्या परवानगी शिवाय तू खोलीत यायचं नाहीये मी सगळं काय तुम्हाला सांगते आता सांगणार आहे सगळ्याचा सत्यानाश झाल्यावर असं नका म्हणून गाव्या खूप चांगली मुलगी आहे आणि आईजीने तिला पसंत केली होती ना आधी पण काही गैरसमज झाले त्यामुळे आपण विसरून जाय ना मन मोठं करूया ते तू मला सांगतेस मला शिकवतेस मला नीट ऐक आईजीने त्या मुलीला घरात घेतला याचा अर्थ असा होत नाही की तुला माफ केलंय तिची मुलगी घरात आली आहे ना तिचा आणि माझा काही संबंध नाहीये ना तुझ्याशी ना तिच्याशी हो मला न विचारता त्यांना लग्न करून आणण्यात की हिंमत दाखवलीस ना म्हणजे परिणामाने तोंड द्यायची तयारी असेलच तुझी पण तुझा फक्त एकच अंदाज चुकलाय मी माझा शब्द खरा करेन असं वाटलं नव्हतं ना तुला तू मुळूमुळू रडशील आणि मी विरघळेन असं वाटलं होतं तुला पण चुकलीस तिथे चुकलीस अहो अहो माझं म्हणणं तरी ऐकून घ्या अहो असं नका करू 
हो माझा ऐकत नाही ना तरी मला बोलू तुमचे जे हो 